Well, no, we have a Hoy día, en el curso de geografía, nivel segundo de secundaria, vamos a tocar el tema demografía 2, indicadores demográficos. Vamos a ver hoy día los indicadores demográficos más usados en la lista de los mercados nacionales. Lo más usado son la población absoluta, que se obtiene entre el número de población existente según un determinado territorio, puede ser distrital, provincial, departamental, por países y por continentes. Vamos a ver también que la población relativa que se obtiene diciendo la población total sobre en la extensión en kilómetros cuadrados. Vamos a ver también la tasa bruta de fecundidad. Ese es el número de promedio de hijos que tiene una mujer durante su periodo reproductivo, desde los 14 años hasta los, de los 12 años hasta los 49 años. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver también la esperanza de vida, que es lo que le espera a un niño recién nacido hasta cuándo va a vivir. La esperanza de vida en nuestro país ha aumentado hasta los 75 años, debido a que a mejor alimentación, a pocos hijos, porque hace unos 50 años la mayoría tenía más de 5 hijos, de 4 a 7, 8, 9, a principios, a mediados del siglo XX. O principio del siglo XX, las familias eran numerosas. Tenían, por lo menos, que yo creo, tenían 13, 14 hijos. Pero esos 13, 14 hijos, casi la mitad fallecía antes de los 5 años. Esto vamos a ver ¿Para qué se utiliza? Se utiliza en los censos para vislumbrar, para ver cómo está comportándose el crecimiento de la población. Demografía 2 Indicadores demográficos Primer indicador que vamos a ver Es la población absoluta Es el número total Es el número total De población existente en un territorio Determinado Distrito, provincia, país, continente, etc. Población relativa, llamada también densidad poblacional. Densidad poblacional. ¿Cuántos viven en, en, en determinados kilómetros cuadrados? Se refiere al número de habitantes existentes por kilómetro cuadrado existente por kilómetro cuadrado siguiente tasa bruta de natalidad no significa que usted que se va a es una bruta tasa bruta de natalidad natalidad significa nacimiento número de nacimiento número de nacimientos ocurridos durante un año por cada mil habitantes por cada mil habitantes tasa bruta de mortalidad que es la contraria de la natalidad mortalidad significa muerte fallecimiento deceso perecieron los seres humanos Tras la de mortalidad está referida al número de defunciones. Defunciones significa muerte, fallecimiento, ocurridas durante un año por cada mil habitantes. O sea, cada mil habitantes, ¿cuántos fallecieron? Pasaron a mejor vida, dejaron este valle del alma. La tasa bruta, 
de fecundidad. Fecundidad significa fertilidad. Hijos. Número promedio. Número promedio de hijos por mujer durante su periodo reproductivo. El periodo reproductivo de una mujer abarca desde los 12 años hasta aproximadamente 49 años. Cuando se produce en la mujer la mezcla. Menstruación no es la menopausia, la menopausia, la menopausia. Ahora vamos a ver la tasa bruta de reproducción. Número de hijos, número de hijos por mujer, al contrario de la fecundidad, es el número promedio de hijos. Número promedio de hijos por mujer durante su periodo reproductivo. Esta es la tasa bruta de fecundidad. Ahora vamos a ver la tasa bruta de reproducción. Número de hijos por, por mujer al final de su periodo reproductivo. ¿Cuántos hijos tuvo la mujer al final del periodo reproductivo? Los 50 años. En casos excepcionales, hay mujeres que tienen hijos de los 50 años. 1.52 que son postmenopausia. Caso muy raro. Tasa bruta de reproducción. Ahora vamos a ver. Tasa bruta de crecimiento poblacional. ¿Qué es la tasa bruta de crecimiento poblacional? Es el incremento real de la población transcurrido un año. Transcurrido un año. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene estableciendo una diferencia entre la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad. La diferencia entre los nacimientos y los fallecimientos no da la tasa bruta de crecimiento poblacional. Ahora vamos a ver tasa de morbilidad. Cuando ustedes escuchen morbilidad, significa enfermedad. Siempre morbilidad, un poquito, carbura con un motor, morbilidad, muerte, crecimiento. Tasa bruta de morbilidad. Establece el grado de enfermedades que padeció determinada población. Por ejemplo, ¿cuál sería la tasa de morbilidad del COVID? Tantos muertos durante un año. Ahora vamos a ver la población económicamente activa, un indicador demográfico muy utilizado en la economía para ver cómo se ha desarrollado económicamente un país. Si sí, la población económicamente activa tiene un porcentaje muy bajo, significa que ese, ese país está su desarrollo población económicamente activa aquellas personas que están reunidas entre los 15 y 65 años que se encuentran en condiciones de trabajo esa es la población económicamente activa los que pueden trabajar no los que trabajan sino los que pueden trabajar y por último, mis queridos alumnos, vamos a ver la esperanza de vida. ¿Qué es la esperanza de vida? Es lo que espera a un niño recién nacido. Los números, números por vida de años que vive un recién nacido, se supone, ¿no? La esperanza de vida de los niños menores de 5 años en nuestro país, especialmente en la zona rural, es muy baja. Son la rural, porque la zona de ciudad, la, la tasa, la esperanza de vida es alta. La esperanza de vida, hasta llegar a la vejez en nuestro país, mayormente es hasta los 75 años. Ahora sí, vamos a ver la actividad. ¡Actividad! Elaborar un cuadro con los indicadores demográficos del 
Perú entre los años 2015-2019. Eso es todo por hoy, mis queridos alumnos. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense, por favor, y que Dios los bendiga. Nos vemos.